हेलो स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल इन साइंस क्लास आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ और टॉपिक जो हमारा है वो है बेस इसको जानने वाले हैं पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर फाइव को शुरू किया था और उसमें हम लोगों ने एसिड्स के बारे में समझा था इसमें मैंने आप लोगों को यूजेज ऑफ एसिड्स और एसिड्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने समझा था आज की इस क्लास में हम लोग बेस के बारे में जानेंगे तो आइए इसको समझते हैं कि बेस क्या है और कैमिकल सब्सटांस दैट इज बेटर इन टेस्ट एंड सोपी मीन स्लिपरी टू टच इज कॉल्ड बेस बेस क्या है तो वो सब्सटांस जो जिसका टेस्ट वो कैसा हो बिटर जैसे कि हम लोग एसिड में जाने थे कि एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो सावर होता है मीन्स कट्टा होता है लेकिन बिटर ये जो हमारा बेस है इसका जो टेस्ट है वो कैसा होता है वो बिटर होता है मीन्स कड़वा ठीक है और ये सब्सटांस को टच करने में जब हमें स्लिपरी फील हो मीन्स सोपी हो और उसके टेस्ट कड़वे हो तो वो सब्सटांस क्या होता है वो क्या होता है बेस होता है ठीक है अब जैसे एग्जाम्पल से कुछ समझते हैं जैसे बेकिंग सोडा आपने देखा होगा घर में बेकिंग सोडा तो वो हमारा क्या है बेस है उसको आप टच करोगे सॉल्यूशन में डालोगे लिक्विड में करोगे तो आप देखोगे कि वो स्लिपरी महसूस होगा फिर सोप सॉल्यूशन जो सोप सॉल्यूशन है साबुन आपने देखा होगा तो वो कैसा होता है वो बिटर होता है और आप देखते भी हो कि वो स्लिपरी होते हैं ठीक है उसके बाद आप देखते हो कि एक वाइट जो एक का ऊपर वाला जो आप कवर कर सकते हो वो भी क्या होता है हमारा बेस होता है तो बेस को हम लोगों ने समझा कि बेस क्या है कि जो जिसके टेस्ट क्या हो बिटर हो कड़वे हो वो चीज हमारी क्या होती है बेस होती है ठीक है और उसको टच करने में जो हमें स्लिपरी जो होते हैं दैट इज कॉल्ड अ बेस अब हम लोग जानेंगे अब जो हमारा है वो है अलकाली एंड बेस इसको जानते हैं तो बेस जो हमारे होते हैं कुछ बेस ऐसे होते हैं जो वाटर सोलिबल होते हैं मीन्स कुछ वाटर में सोलिबल होते हैं और कुछ बेस वाटर में सोलिबल नहीं होते तो जो बेस हमारे वाटर में सोलिबल होते हैं दैट आर कॉल्ड अल्काली ठीक है और जो वाटर में सोलिबल नहीं है दैट आर बेस एक चीज ध्यान में रखना होगा कि ऑल बेस आर नॉट अल्काली ठीक है बट ऑल अल्काली आर बेस मतलब कि सारे जो बेस हैं वो अल्काली नहीं है ये क्यों नहीं है क्योंकि मैंने बताया कि कुछ बेस जो है सोलिबल है वाटर में और कुछ सोलिबल नहीं है तो जो वाटर में सोलिबल है जो बेस वाटर में सोलिबल होते हैं दैट आर कॉल्ड अल्काली और जो सोलिबल नहीं होते हैं दे आर बेस ठीक है तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल बेस आर नॉट द अल्कालीज बट ऑल अल्कालीज आर द बेस ठीक है अब है हमारा नेक्स्ट हम लोग जानेंगे स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस इसके बारे में सोचते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है और वीक बेस एसिड्स में हम लोगों ने एसिड्स में भी जाना था कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं और वीक एसिड्स क्या होते हैं तो आइए समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग ये हमारा जो है बेस क्या है स्ट्रॉन्ग बेस भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स की तरह ही बहुत कॉरिसिव होते हैं ठीक है ये भी बेस जो है स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपकी स्किन पर पड़ जाए कपड़े पर पड़ जाए तो बर्न कर सकते हैं ये भी हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है तो इसे भी इस्तेमाल करने के लिए हमें पूरी प्रोटेक्शन के साथ मीन्स हाथ में ग्लव्स वगैरह लगाकर इसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस का और इसका भी प्रयोग हम लोग लैब में ही करते हैं ठीक है इसमें कुछ आप देख रहे कुछ एग्जाम्पल है एनओ एच के ये जो हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस के ठीक है तो ये हमारे होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस अब आते हैं वीक बेस वीक बेस जो होते हैं ये वीक बेस हमारे स्ट्रॉन्ग बेस की तरह हार्मफुल नहीं होते जैसा कि हम लोगों ने एसिड में भी पढ़ा था वीक एसिड तो वो क्या था कि स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह हार्मफुल नहीं था उसी तरह हमारा ये वीक बेस जो है ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस की तरह हार्मफुल नहीं है ठीक है तो ये हमारे वीक बेस के अंतर्गत आते हैं ठीक है अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं एन एच टू ओ एच जेड एन ओ एच टू ये कुछ एग्जाम्पल है जो किसके हैं वीक बेस के ठीक है तो इसको हम लोगों ने समझा अब आइए हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं जो है हमारा बेसिस एंड देयर यूजेज इसको समझते हैं हम लोग 
कि बेसिस के जो है यूजेस क्या क्या है तो पहला हम जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका केमिकल फॉर्मूला है हमारा NaOH ठीक है तो इसका प्रयोग हम लोग कहा करते हैं कैसे करते हैं इसको समझते हैं तो है हमारा कि यूज फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स जो भी आप सोप्स का इस्तेमाल करते हो या डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हो तो उसको बनाने में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है ठीक है सोप्स को या डिटर्जेंट को ये सब कैसे बनाया जाता है तो उसमें हमारा जो तो ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड इसकी मदद से ये सारी चीजों को हम लोग तैयार करते हैं दूसरा है फॉर क्लीनिंग ड्रेन्स ड्रेन्स आप देखते हो कि कोई ड्रेन्स को साफ करने के लिए जो केमिकल आता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड ये ड्रेन्स को साफ करता है मतलब कि ड्रेन्स में अगर कोई गंदगी आपके जमा हो गया है पानी नहीं निकल पा रहा है तो ये जब आप डालते हो ये बेस को जब आप उसमें डालते हो ये सॉल्यूशन को जब आप डालते हो तो ये क्या करता है कि जो भी गंदगी होती है उसको बर्न कर देता है जला देता है और लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो आसानी से फिर वो क्या हो सके बह सके ठीक है मतलब जो भी आपके ड्रेन्स में जो गंदगी है जो जमा हो गए हैं जो नहीं निकल पा रहे हैं ये केमिकल डालने से वो बर्न हो जाते हैं जल जाते हैं खत्म हो जाते हैं ठीक है तो उसमें इस इससे उसमें हमें मदद मिलता है फिर है हमारा यूज फॉर मेकिंग पेपर एंड टेक्सटाइल इसमें पेपर और टेक्सटाइल बनाने में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड दूसरा है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका कैंपर फॉर्मूला है हमारा के ओ एच तो इसका प्रयोग हम लोग कहा कहा करते हैं ये सोच समझते हैं के ओ एच इज यूज टू प्रोसेसिंग ऑफ चॉकलेट एंड कोका सॉफ्ट ड्रिंक्स जो भी चॉकलेट्स आप खाते हो या कोका या सॉफ्ट ड्रिंक जो लेते हो आप तो उसको बनाने में ये हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं उसी की मदद से ये सारी चीजें जो हमारा चॉकलेट है फिर कोका है सॉफ्ट ड्रिंक है ये सारी चीजें बनती है उसके बाद है हमारा यूज इन मेकिंग लिक्विड सोप्स लोशंस एंड शैम्पूस जो भी लिक्विड सोप्स है शैम्पू है लोशन है ये सारी जो चीजें हैं ये किससे बनाई जाती है हमारी तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ठीक है ये हमें लिक्विड सोप्स लोशंस और शैम्पू भी बनते हैं उसके बाद है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल फॉर्मूला है हमारा सी ठीक है अब इसके अंतर्गत कौन कौन चीज सी चीजें बनाई जाती है ये सुनाते हैं तो पहला हमारा फॉर वाइट वॉशिंग जो भी आप चूना देखते हो घर के जो पोताई होते हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है उसे ही बनाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसके बाद है हमारा फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर भी आप लोग जानते ही होंगे तो उसको मैन्युफैक्चर करने में हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी इस्तेमाल करते हैं उसके बाद है इन लेदर की इंडस्ट्री लेदर की भी जो जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं लेदर के बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं तो उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए उस मटेरियल को बनाने के लिए हम लोग ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका इस्तेमाल करके बनाया जाता है तो उस इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है उसके बाद है हमारा फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर हार्ड वाटर का मतलब कि जो पानी खराब है ठीक है जो यूज के लायक नहीं है पीने के लायक नहीं है तो उस वाटर को साफ करने के लिए प्यूरिफाई करने के लिए और यूज में लाने के लिए हम लोग ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं जिससे हमारा वो पानी क्या होता है हार्ड से सॉफ्ट में कम होता है उसके बाद हमारा फॉर न्यूट्रलाइजिंग न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी ऑफ सॉइल अब एसिडिटी ऑफ सॉइल मतलब कि सॉइल में कुछ केमिकल्स के द्वारा या आपने देखा होगा एसिड ड्रेन के द्वारा जो सॉइल्स आपके उसमें एसिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं मतलब कि वो खेती के लिए सॉइल जो प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं वो सॉइल आपके बेकार हो जाते हैं एसिड्स हो जाते हैं तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो जो सॉइल में जो एसिड एसिड है ठीक है जो एसिडिटी आप कह रहे हो 
वो जो मौजूद है वो चीज़ क्या हो जाती है न्यूट्रल हो जाती है न्यूट्रल का मतलब कि उसमें से एसिड खत्म हो जाते हैं और फिर हमारा जो सॉइल है वो यूजेबल हो जाता है ठीक है तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने जाना बेस के बारे में फिर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में हम लोगों ने समझा फिर हम लोगों ने बेसिस एंड यूजेस के बारे में हम लोगों ने जाना कि बेस का कहाँ इस्तेमाल और क्यों करते हैं और किन किन चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना ठीक है थैंक यू